ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചെപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആഹാരങ്ങളാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മീറ്റാണ് കഴിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾസിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മീറ്റ് ഐറ്റംസാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഏതൊക്കെ മീറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അതായത് ചിക്കൻ കഴിക്കാം മട്ടൻ കഴിക്കാം ബീഫ് കഴിക്കാം പിന്നെ ഈ താറാവിൻ്റെ ഇറച്ചി കഴിക്കാം കാടയുടെ ഇറച്ചി മുയലിൻ്റെ ഇറച്ചി ടർക്കി കോഴിയുടെ ഇറച്ചി അതുപോലെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഇറച്ചി അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാംസാഹാരവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ അതായത് മുട്ട ഇതിനകത്ത് ഒരു മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരം മുട്ടകളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് താറാമുട്ട കോഴിമുട്ട കാടമുട്ട അങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള മുട്ടകൾ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാലുൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാല് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് പാൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പാലിനകത്ത് നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അത് പാലായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് തൈര് മോര് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആ രീതിയിലൊക്കെ എടുക്കാം ആ സമയത്ത് അതിനകത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ചീസ് ബട്ടർ തൈര് മോര് ഗീ ഇതെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫാറ്റിലുള്ളത് മാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നും തൈരോ മോരോ ഒന്നും ലോ ഫാറ്റിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മീൻ മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ മീനുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മീനും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾസിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലത് കഴിക്കാൻ പറ്റും ചിലത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളി കഴിക്കാം അതായത് കൊച്ചുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് സവാള വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കാം ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കാം ഇല ഐറ്റത്തിൽ കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കാം മല്ലിയില ഉപയോഗിക്കാം ഉലുവയുടെ ഇല ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പിനാച്ച് ചീര എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചീരകളും അതായത് പച്ചച്ചീര ഉപയോഗിക്കാം ചുവന്ന ചീര ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ സെലറി ഉപയോഗിക്കാം ലെറ്റസ് ഉപയോഗിക്കാം തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കാം മുള്ളങ്കി ഉപയോഗിക്കാം മുരിങ്ങയ്ക്ക അമരയ്ക്ക പാവയ്ക്ക വെള്ളരിക്ക കുക്കുമ്പർ കത്തിരിക്ക വഴുതനങ്ങ വെണ്ടയ്ക്ക തക്കാളി കോളിഫ്ലവർ ക്യാബേജ് ബ്രക്കോളി ക്യാപ്സിക്കം പച്ചമുളക് മുരിങ്ങയില മൈസൂർ ചീര പിന്നെ വാഴപ്പിണ്ടി വാഴയുടെ കൂമ്പ് ചേമ്പിൻ്റെ ഇല പടവലം നാരങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറികളെല്ലാം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളൊന്നും തന്നെ ഈ ഒരു എൽ സി എച്ച് എഫ് കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ പയർ ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേന ചേമ്പ് അതുപോലെ അതുപോലെ ആ രീതിയിലുള്ള ബാക്കി ഒരു പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അത്രയും പച്ചക്കറികൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സിനകത്തും ഉണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ പഴുത്താൽ മധുരമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഈ എൽ സി എച്ച് എഫ് കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മാങ്ങ പഴം അതായത് വാഴപ്പഴം ചക്ക പൈനാപ്പിള് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ അതുപോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ ഈ ഡയറ്റിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് അവക്കാഡയാണ് അതുപോലെ
എല്ലാം അതൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു പലഹാരങ്ങളോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ അരി വെച്ചോ ഗോതമ്പ് വെച്ചോ മൈദ വെച്ചോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നൂഡിൽസ് മക്രോണി പാസ്ത ഈ വക സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പീസും അല്ലെ ഒരു ആഹാര സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണി മന്തി പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന യാതൊരു സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക ഐസ്ക്രീം ഒഴിവാക്കുക ഈ ഫ്ലേവേഡ് മിൽക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട യാതൊരു സാധനങ്ങളും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കടല പയർ ഉഴുന്ന് പിന്നെ പരിപ്പ് പച്ചപ്പരിപ്പ് മറ്റ് നമ്മുടെ തുമരപ്പരിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിസ അതായത് നമ്മുടെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒന്നും പിസ ബ്രോസ്റ്റഡ് അതുപോലത്തെ ഐറ്റംസും ഒന്നും ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ എണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അവക്കാഡോ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പാം ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം സിസേമ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഫ്ലാക്സിഡ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഈ വക എണ്ണകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഏറ്റവും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് എടുക്കാം നട്ട്സ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബദാം എടുക്കാം വാൾനട്ട്സ് എടുക്കാം ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് എടുക്കാം ഇത് ഈ വക നട്ട്സ് എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും നല്ല നട്ട്സ് എന്ന് നട്ട്സ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീസിൽ നട്ട്സ് വാൾനട്ട്സ് പീക്കൺസ് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചോയ്സ് നട്ട്സിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഒരു എൽ സി എച്ച് എഫ് കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സ